Welcome to our YouTube channel. In last lecture, we have discussed low coupling principle, and now we are going to start next pattern. Before starting that, one point that I would say here is that you can see here this is a message passing method actually. In the last video, I haven't mentioned this point actually because I was just winding it up so that it should be concise and easy to understand. But this point is good for you people to understand it more clearly. Like you can see here, it is dependency. Here there is coupling. Okay, so you can say that here is coupling. This is coupling method. But in the next slide, you can see that messages are being passed from one class to another. So you can say that this is a message passing method. So basically, this method is the best method in the principle, and no coupling should be involved in order to get good and efficient design. Okay. So ये चीज़ बस आप नोट कीजिएगा कि message passing जो है वो best है as compared to coupling. वरना low coupling होनी चाहिए. लेकिन अगर low coupling नहीं है तो it's better to get मैसेज पासिंग मेथड बेसिकली यहाँ मैसेज पास हो रहे हैं तो आप इसको लो कपलिंग कहोगे कि एक क्लास दूसरे पर डिपेंड तो कर रही है दूसरे के साथ असाइन तो है लेकिन वहां पर जो है इतनी हाई कपलिंग नहीं है ओके सो द नेक्स्ट पैटर्न दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडे इज कंट्रोलर पैटर्न लेट सी एन एग्जाम्पल फर्स्ट सो दैट वी कैन गेट सम स्लाइट आइडिया अबाउट इट सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम फॉर मोनोपोली सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है क्या होती है तो यहाँ पर क्या है मैसेजेस इन अकॉर्डिंग टू टाइम ऑर्गेनाइज होते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम कहते हैं हमारा एक्टर है ऑब्जर्वर ठीक है वो इनिशिएट कर रहा है एक मैसेज टूवर्ड्स सिस्टम एक और मैसेज इनिशिएट कर रहा है दैट इज अबाउट प्ले गेम फिर रिस्पॉन्स मैसेज क्या आ रहा है डाइस टोटल प्लेयर और स्क्वायर ये लूप चलेगी जब तक कोई विनर नहीं बाकी रहता ठीक है एक्टर्स जनरेट यू आई इवेंट्स बाय क्लिकिंग ऑन अ बटन वो यूजर इंटरफेस इवेंट्स को जनरेट करते हैं बाय क्लिकिंग बटन ठीक है User interface software objects J frame window and J button button reacts to the mouse click and cause the game to play. वो कह रहे हैं कि जो user interface software objects होते हैं like J frame window and J button button ये react करते हैं mouse click को और game को play करने में help करते हैं यानी game start हो जाती है इसको आप play कर सकते हो ठीक है user interface objects pick up the mouse events and should delegate their request to domain objects in the domain layer. अब यहाँ पर क्या बात हो रही है बेसिकली दो लेयर्स होती हैं एक यूजर इंटरफेस लेयर है हमारे पास यू आई लेयर और सेकेंड है डोमेन लेयर तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो यूजर इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स हैं वो पिक अप करते हैं माउस इवेंट्स को और उन्हें चाहिए कि उन्हें पिकअप करने के बाद वो उसको दे दें किन को डोमेन ऑब्जेक्ट्स को इन द डोमेन लेयर यानी वो उनको पिक करके डोमेन लेयर में दे दें ये होना चाहिए यू आई ऑब्जेक्ट्स के साथ ठीक है यू आई ऑब्जेक्ट्स को ये करना चाहिए ओके सो लेट्स सी द प्रॉब्लम हेयर What first object beyond the user interface layer receives and coordinates controls a system operation message? So, इसके मतलब क्या है कि वो कौन सा first object है UI layer में जिसे receive और coordinate करने चाहिए system operation messages? अब solution क्या है कि आप assign कर रहे हो responsibility ऐसी class को जो represent कर रही हो following options में से किसी भी एक. Let's see them. Here are those options. ऑप्शंस फॉर कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली किस क्लास को देनी चाहिए ठीक है तो हम देखते हैं ऑप्शन वन ए रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल सिस्टम और अ रूट ऑब्जेक्ट वो क्लास जो ओवरऑल सिस्टम को या रूट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हो उसको हम क्या कहेंगे कि क्या देना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो रिसीव करे और कोऑर्डिनेट करे सिस्टम ऑपरेशन मैसेज को ठीक है अब यहाँ पे एग्जाम्पल किया एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड मोनोपली गेम ठीक है मोनोपली गेम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो एज एन एग्जाम्पल लिया गया ऑप्शन वन बी यानी कि ये वन ऑप्शन के ही टू पार्ट्स हैं हमारे पास ठीक है वन ए और वन बी वन ए डिस्कस कर लिया वन बी को देखते हैं रिप्रेजेंट द डिवाइस द सॉफ्टवेयर इज रनिंग विद इन ऐसे डिवाइस को कंसिडर करना या ऐसा डिवाइस रिप्रेजेंट करती हो जिसमें सॉफ्टवेयर रन कर रहा है ठीक है यानी वो कौन सी क्लास होगी जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करोगे एक तो वो जो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हो और दूसरी उसके अंदर क्या हो सकता है ऑप्शन या वो कौन सी कंडीशन फुलफिल कर सकती हो कि वो रिप्रेजेंट करे ऐसे डिवाइस को जिसमें सॉफ्टवेयर रन हो रहा हो फॉर एग्जांपल फोन और बैंक कैश मशीन नॉट एप्लीकेबल इन द मोनोपली केस मोनोपली केस में ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है ऑप्शन नंबर टू रिप्रेजेंट द यूज केस और सेशन ये ऑप्शन नंबर टू है हमारे पास कि वो रिप्रेजेंट करती हो यूज केस को या सेशन को ठीक है फॉर एग्जाम्पल प्ले मोनोपली गेम हैंडलर ये फर्दर हम जो है ना एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा लाइक हु इज द कंट्रोलर फॉर प्ले गेम और How to connect the user interface layer to the application logic? 
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो कौन सी कंट्रोलर क्लास है जो कि प्ले गेम के लिए होगी और किस तरह से आप यू लेयर को एप्लीकेशन लॉजिक के साथ कनेक्ट कर सकते हो सबसे पहले ऑब्जर्वर ने इनिशिएट किया एक इवेंट कैसे बटन को क्लिक करके ठीक है तो आप देख सकते हैं कि जो ये पोर्शन है ना ये लाइन क्या इंडिकेट करिए कि इसके ये जो लेफ्ट साइड पर है हमारे पास लेयर यूजर इंटरफेस लेयर है यू लेयर है और जो इसके राइट साइड पर है वो कौन सी लेयर है डोमेन लेयर है ठीक है सो जब उसने बटन को क्लिक किया क्लिक्स बटन प्रेस टू प्ले एक एक्शन परफॉर्म हुआ ठीक है और वो एक्शन क्या था कि प्ले गेम ये एक सिस्टम ऑपरेशन गया ये ऑपरेशन गया तो ये किसके पास गया एक कंट्रोलर के पास ठीक है द कंट्रोलर ऑफ दिस सिस्टम ऑपरेशन तो ये अब हमने देखना है कि वो कौन सी है इनमें से क्लास जो प्ले गेम के लिए एज अ कंट्रोलर एक्ट करेगी यानी इस सिस्टम ऑपरेशन के लिए कंट्रोलर होगी सो वी से दैट मोनोपली गेम इज यूज एज कंट्रोलर ठीक है मोनोपली गेम एक ऐसी क्लास है जो एक कंट्रोलर क्लास होगी और वो इस सिस्टम ऑपरेशन को कंट्रोल करेगी ठीक है ऑप्शन वन इज रीजनेबल इफ देर आर ओनली अ फ्यू सिस्टम ऑपरेशन यहाँ पे बात की जा रही है कि ऑप्शन वन रीजनेबल कब होता है यानी वो रिप्रेजेंट करती हो किस चीज को ओवरऑल सिस्टम को या रूट ऑब्जेक्ट को और सेकेंड क्या था वन बी क्या था हमारे पास कि वो रिप्रेजेंट करती हो ऐसे डिवाइस को जिसमें सिस्टम रन कर रहा है ठीक है तो ऑप्शन वन कब रीजनेबल होता है जब फ्यू सिस्टम ऑपरेशन हो जब हमारे पास बहुत सारे सिस्टम ऑपरेशन आ जाते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि ऑप्शन टू रीजनेबल है ठीक है रिमाइंड फ्रॉम एनालिसिस सिस्टम ऑपरेशन ऑफ पी ओ एस एप्लीकेशन ठीक है हम एनालिसिस से एक रिमाइंडर लेते हैं कि जो सिस्टम ऑपरेशन है पी ओ एस एप्लीकेशन के वो किस तरह थे कैशियर था जिसने इनिशिएट किया था मैसेज जी कौन सा मेक न्यू सेल का टू वर्ड सिस्टम देन एंटर आइटम एंड सेल मेक पेमेंट ठीक है ऑल दीज मैसेज आर गोइंग फ्रॉम कैशियर टू वर्ड सिस्टम and this is the system boundary system operations of pos application during analysis system operations may be assigned to a system class yahan pe kaun si class as a controller class responsible hai that is system class aur system class sirf is case mein responsible hai iska kya matlab hai does not mean a software class named system fulfills the system operations during design yani iska matlab ye hai ki aapke paas hamesha aap ye nahi kahoge ki koi bhi aapke paas ek model hai usme agar system ki class maujood hai to wo hi hamare paas aisi class hogi jisko operations jo hai system operations jo hai wo assign ho rahe honge nahi aisa nahi hai sirf ye is design mein is case mein hai ki system ek wo software class hai jisko hum keh rahe hain ki ye fulfill karegi system operations ko ड्यूरिंग डिजाइन अ कंट्रोलर क्लास इज असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिस्टम ऑपरेशन क्योंकि हम कह रहे हैं कि डिजाइन के दौरान जो कंट्रोलर क्लास है उसे असाइन की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम ऑपरेशन की वट आर द फंक्शन और ऑपरेशन और मेथड यू कैन से इन सिस्टम क्लास एंड सेल एंटर आइटम मेक न्यू सेल एंड मेक पेमेंट ओके वट शुड बी कंट्रोलर फॉर एंटर आइटम अब एंटर आइटम के लिए कौन सी कंट्रोलर क्लास होनी चाहिए यू कैन सी कैशियर ने प्रेस किया बटन ठीक है एक्शन परफॉर्म हुआ अब वो यू आई लेर में यहाँ पर आया और यहाँ से जब एंटर करने था आइटम को तो वो डोमेन लेयर में चला गया सिस्टम ऑपरेशन मैसेज गया था ना ये तो अभी डोमेन लेयर में गया विच क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग दिस सिस्टम इवेंट मैसेज कौन सी वो क्लास है जो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए इट इज समाइम्स कॉल द कंट्रोलर और कॉर्डिनेटर ये जो क्लास रिस्पॉन्सिबल होती है ना सिस्टम इवेंट मैसेज को रिसीव करने के लिए उसे कंट्रोलर या कभी कभी कॉर्डिनेटर भी कहते हैं इट डज नॉट नॉर्मली डू द वर्क ठीक है ये खुद ब खुद काम नहीं कर रही होती लेकिन ये डेलीगेट करती है इस काम को दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोलर जो है इज अ काइंड ऑफ पेसेड यहाँ पर ये क्लियर नहीं है आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है ऑन टू द डोमेन लेयर फ्रॉम द इंटरफेस लेयर इस पॉइंट को रहने दे आगे चल के डिस्कस करेंगे ज्यादा क्लियर होगा ओके सो नेक्स्ट थिंग इज कंट्रोलर चॉइसिस रजिस्टर के पास मैसेज आ रहा है एंटर आइटम का और प्रोसेस सेल हैंडलर के पास भी एंटर आइटम मैसेज आ रहा है ठीक है इन द पीओ एस डोमेन रजिस्टर POS terminal is a specialized device with software running on it. POS domain में register basically क्या है एक specialized device है जिसपे software run कर रहा है तो ये वन बी ऑप्शन को हमारे satisfy कर रहा है है ना Next हम देखते हैं कि process sale handler ये क्या कर रहा है represent कर रहा है एक receiver को जो तमाम system events को receive कर रहा है किसी भी use case scenario के तो ये हमारा ऑप्शन टू सेटिस्फाई हो रहा है एलोकेशन ऑफ सिस्टम ऑपरेशंस तो सिस्टम ऑपरेशंस किस तरह एलोकेट हो रहे हैं कि सिस्टम है सिस्टम ऑपरेशंस डिस्कवर ड्यूरिंग सिस्टम बिहेवियर एनालिसिस ठीक है हम कह रहे हैं कि जो सिस्टम ऑपरेशंस हैं वो डिस्कवर हुए हैं ड्यूरिंग सिस्टम बिहेवियर एनालिसिस और वो एलोकेट कैसे हो रहे हैं रजिस्टर क्लास को ये भी हमारी कंट्रोलर क्लास है ठीक है एलोकेशन ऑफ सिस्टम ऑपरेशन ड्यूरिंग डिजाइन यूजिंग वन फेसिट कंट्रोलर ठीक है एक फेसिट कंट्रोलर को यूज करते हुए सिस्टम ऑपरेशंस ड्यूरिंग डिजाइन इस रजिस्टर क्लास को एलोकेट हो रहे हैं 
फेसिट कंट्रोलर है क्या ये हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये सिस्टम भी कंट्रोलर क्लास है रजिस्टर भी है प्रोसेस हैंडलर भी है और हैंडल रिटर्न हैंडलर भी है ठीक है हमारे पास मल्टीपल कंट्रोलर क्लासेस हो सकती है सो डोंट वरी अबाउट इट ठीक है एलोकेशन ऑफ सिस्टम ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग डिजाइन यूजिंग सेवरल यूज केस कंट्रोलर ऊपर फेसिट कंट्रोलर की बात हुई थी ये सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोलर है जिसको हम यूज केस कंट्रोलर कहते हैं ठीक है यूज केस कंट्रोलर को यूज करते हुए हम इन दो क्लासेस को क्या करते होते हैं सिस्टम ऑपरेशन एलोकेट करते हैं ड्यूरिंग डिजाइन ड्यूरिंग डिजाइन सिस्टम ऑपरेशन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग सिस्टम बिहेवियर एनालिसिस जो सिस्टम ऑपरेशन ड्यूरिंग डिजाइन ड्यूरिंग बिहेवियर एनालिसिस आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो असाइन होते हैं टू वन और मोर कंट्रोलर क्लासेस ठीक है यानी ड्यूरिंग डिजाइन हमारे पास जो सिस्टम ऑपरेशन आइडेंटिफाई किए जाते हैं सिस्टम बिहेवियर एनालिसिस में से उनको असाइन कर दिया जाता है एक या एक से ज्यादा कंट्रोलर क्लासेस को डेलीगेशन यू आई लेयर ऑब्जेक्ट डेलीगेट सिस्टम इवेंट्स टू अनदर लेयर यानी यू आई लेयर जो है वो कुछ माउस इवेंट्स कुछ क्लिक इवेंट्स होते हैं जब वो जनरेट होते हैं या वो एक्टिव होते हैं तो वो इन इवेंट्स को दूसरी लेयर को दे देती है इन सिंपल वर्ड्स जो यू आई लेयर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या कर देते हैं दे देते हैं सिस्टम इवेंट्स को दूसरी लेयर पर ठीक है यू आई लेयर शुड नॉट कंटेन एप्लीकेशन लॉजिक यू आई लेयर जो है वो एप्लीकेशन लॉजिक उसमें नहीं होनी चाहिए ये पोटेंशियल इंक्रीज करेगी रीयूज के लिए यानी इन सिंपल वर्ड रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करेगी ठीक है कैन अनप्लग यू आई लेयर यू आई लेयर को अनप्लग कर सकती है यानी इसका क्या मतलब है यूज अ डिफरेंट फ्रेमवर्क और रन इन ऑफलाइन बैच मोड यानी एक डिफरेंट फ्रेमवर्क को यूज कर सकती है या ऑफलाइन बैच मोड में रन कर सकती है कंट्रोलर शुड डेलीगेट द वर्क दैट नीड्स टू बी डन टू अदर ऑब्जेक्ट उसे चाहिए कि वो डेलीगेट करे वर्क को दूसरे ऑब्जेक्ट को जिनको उनकी जरूरत है यानी वो क्या करती है कंट्रोलर क्लास वो बेसिकली एक एक्टिविटी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है इसलिए हम उसे कंट्रोलर भी कहते हैं और कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं डिजायरेबल कपलिंग ऑफ यू आई एंड डोमेन लेयर डिजायरेबल कपलिंग क्या है कि आप प्रेस कर रहे हो बटन सेल जे फ्रेम के पास मैसेज जाता है एक और जो सिस्टम ऑपरेशन मैसेज है वो जाता है डोमेन लेयर की तरफ ठीक है और फिर जो रजिस्टर है उसकी तरफ से कपलिंग हो रही है किसके साथ एक सेल क्लास के साथ ठीक है ये यहाँ पर कंट्रोलर क्लास है क्योंकि रीजन क्या है क्योंकि ये क्या कर रही है कंट्रोल कर रही है सिस्टम ऑपरेशन मैसेज अनडिजायरेबल कपलिंग ऑफ यू आई टू डोमेन लेयर अनडिजायरेबल कपलिंग क्या है कि एक्शन परफॉर्म हुआ प्रेस करने से एक बटन ठीक है और फिर एक मैसेज किया किसकी तरफ सेल की तरफ सेल जे फ्रेम शुड नॉट सेंड दिस मैसेज सेल जे फ्रेम को मैसेज सेंड नहीं करना चाहिए था बल्कि यहाँ पे कंट्रोलर क्लास होती जो इस मैसेज को रिसीव करती और फिर उसे आगे सेंड करती इट इज अनडिजायरेबल फॉर एन इंटरफेस लेयर ऑब्जेक्ट ये एक इंटरफेस लेयर ऑब्जेक्ट है इसके लिए अनडिजायरेबल है कि सच एज विंडो जैसे कोई विंडो हो वो इन्वॉल्व हो इस चीज में कि किस तरह डोमेन प्रोसेस को हैंडल करना नहीं कोई डोमेन लेयर का ही इंटरफेस या ऑब्जेक्ट होता वो ये हैंडल करता तो ये डिजायरेबल कपलिंग होती लेकिन अभी ये अनडिजायरेबल है बिजनेस लॉजिक इज इम्बेडेड इन द प्रेजेंटेशन लेयर विच इज नॉट यूजफुल ठीक है बिजनेस लॉजिक जो है वो इम्बेड की गई है प्रेजेंटेशन लेयर में और ये यूजफुल नहीं है फेसिट कंट्रोलर में हमारे पास है कि फेसिट कंट्रोलर जो है वो ओवरऑल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है या डिवाइस को या सब सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है ठीक है बेसिकली क्या है इसके अंदर अगर हम कोई एग्जाम्पल देखना चाहें तो हमारे पास एग्जाम्पल है रजिस्टर टेलीकॉम स्विच रोबोट यानी ये कोई ओवरऑल फिजिकल यूनिट की एब्सट्रैक्शन हो सकती है ठीक है या क्लास जो रिप्रेजेंट करी हो इंटायर सिस्टम या कॉन्सेप्ट को फॉर एग्जाम्पल पी ओ एस सिस्टम और चेस गेम ठीक है तो फेसिट कंट्रोलर को अगर आप बहुत आसान वर्ड में याद रखना चाहें समझना चाहें तो वो क्या है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा सिस्टम इवेंट्स ना हो तब ये आपके पास सुटेबल होता है ये फेसिट कंट्रोलर बेसिकली ये क्या कर रहा है ये ओवरऑल सिस्टम डिवाइस है सब सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके अलावा ये सुटेबल कब है ये सुटेबल है जब आपके पास बहुत ज्यादा टू मेनी सिस्टम इवेंट्स ना हो और जब यू आई के नॉट चूज बिटवीन मल्टीपल कंट्रोलर जब यूजर इंटरफेस जो है वो मल्टीपल कंट्रोलर के दरमियान चॉइस भी ना कर सके तब आपके पास फेसिट कंट्रोलर होता है ठीक है ये हेल्पफुल होता है तब अब सिमिलरली आप जब एक टाइप पढ़ते हैं तो दूसरी बेसिकली उसकी ऑपोजिट ही होती है ना सम सॉर्ट ऑफ ऑपोजिट तो यूज केस कंट्रोलर क्या है ये ऑप्शन टू जो है ना वो हमारा यूज केस कंट्रोलर हैंडल करता है जो ऑप्शन वन था ना पार्ट वन ए और ऑप्शन वन बी उन दोनों को फेसिड कंट्रोलर जो है वो हैंडल कर रहा था ठीक है तो अब यूज केस कंट्रोलर में क्या है अ यूज केस कंट्रोलर हैंडल सिस्टम इवेंट्स फॉर अ सिंगल यूज केस जो यूज केस कंट्रोलर है वो सिस्टम इवेंट्स को किसी भी सिंगल यूज केस के लिए हैंडल करता है कैन मेंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द यूज केस ये यूज केस के स्टेट
कंट्रोलर में हमने क्या बात की थी कि यू आई जो है वो जब चूज नहीं कर सकता बिटवीन मल्टीपल कंट्रोलर तब हमारे पास फेसिट कंट्रोलर था लेकिन यूज केस कंट्रोलर में हम कहते हैं ईच यूज केस के लिए होते ही मल्टीपल डिफरेंट कंट्रोलर है ठीक है यानी अगर एक यूज केस के लिए एक कंट्रोलर है तो दूसरे के लिए कोई दूसरा होगा यानी डिफरेंट कंट्रोलर होंगे नॉट अ डोमेन ऑब्जेक्ट बट आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट प्योर फेब्रिकेशन टू सपोर्ट द सिस्टम ये एक डोमेन ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है जो कि सिस्टम को सपोर्ट करता है यूज वेन दे आर मेनी सिस्टम इवेंट्स जिस तरह हमने बात की थी फेसिट कंट्रोलर में कि ये कब यूज होता है जब टू मेनी सिस्टम इवेंट्स ना हो लेकिन यूज किस कंट्रोलर कब यूज होता है जब वहां पर मेनी सिस्टम इवेंट्स हो फैक्टर्स हैंडलिंग इन टू सेपरेट क्लासेस ठीक है इसका क्या मतलब है जो फैक्टर्स को आप सेपरेट क्लासेस में हैंडल कर रहे होते हो अब कंट्रोलर फेसिड्स क्या होते हैं फेसिड्स आर कवर एक कवर्स होते हैं इंटेंट क्या है इसकी अ क्लास दैट रिप्रेजेंट एन ओवरऑल कवर ठीक है एक क्लास जो ओवरऑल कवर को रिप्रेजेंट करती है यानी ओवरऑल फेसिड को रिप्रेजेंट करती है और फेसिड क्या था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी सब सिस्टम सिस्टम या किसी डिवाइस को ठीक है अभी यहाँ पर मेनी पॉसिबिलिटीज हैं मेनी पॉसिबिलिटीज के अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस की गई इंटायर ऑर्गेनाइजेशन की के एक लाइब्रेरी है ठीक है उसको बोरो रिसोर्स एक मैसेज आ रहा है ना हम कह रहे हैं किसने भेजा है किसी कंट्रोलर ने ठीक है अच्छा और ये चीज है कि ये आया भी बाय कंट्रोलर है और जा किसको रहा है क्लास को जो कि है लाइब्रेरी की कंट्रोलर फेसिड अदर फेसिड दूसरे फेसिड कौन से हैं क्लास रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम वो क्लास जो रिप्रेजेंट कर रही हो सिस्टम को एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई डिवाइस जो इंक्लूड कर रहा है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सच एज ए टी एम और अदर्स अदर्स में क्या आ जाता है बोरो रिसोर्स देखे लिब सिस्टम तक जा रहा है या बोरो रिसोर्स टूवर्ड्स लिब इन्फो सिस्टम लाइब्रेरी इन्फो सिस्टम कंट्रोलर रोल कंट्रोलर यहाँ पे रोल बताया जा रहा है लाइब्रेरियन का ठीक है ये रोल कंट्रोलर होते हैं जिसमें ये रोल बताया जा रहा होता है और जो उनसे यूज केस को कंट्रोल कर रहा है यूज केस कंट्रोलर यूज केस से रिलेटेड है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज बोरो रिसोर्स हैंडलर फॉर एग्जाम्पल सो दिस इज कॉल्ड यूज केस कंट्रोलर सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे रिगार्डिंग कंट्रोलर पैटर्न आई होप दैट ऑल द पॉइंट आर क्लियर टू यू पीपल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो